Hi, போன வீடியோவில் நாம் டாட் ப்ராடக்ட் அதாவது புள்ளி பெருக்களை பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் இந்த டாட் ப்ராடக்டோட சொல்யூஷன் எப்பயுமே ஒரு ஸ்கேலராக தான் இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒர்க் டனும் ஒரு ஸ்கேலா குவான்டிட்டி தான் அண்ட் அது ரெண்டு வெக்டார்ஸ் ஆன ஃபோர்ஸ் வெக்டார் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டாரை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப கிடைக்குது அப்போது ரெண்டு வெக்டார்ஸை ப்ராடக்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு வெக்டாரே சொல்யூஷனாக கிடைக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டோரு நாம் தள்ளுறப்போ அதோட ஹிஞ்ச் மேலே ஃபார்ம் ஆகிற டார்க்கும் ஒரு வெக்டா குவான்டிட்டி தான் அதே மாதிரி வாட்டர் பாட்டிலில் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ அதில் கிடைக்கிற கப்பல் மொமெண்ட்டும் வெக்டா குவான்டிட்டி தான் இந்த டார்க்கையும் சரி கப்பல் மொமெண்ட்டும் சரி ரெண்டு வெக்டாஸை ப்ராடக்ட் பண்ணி தான் கிடைக்குது ஆனால் நம்மளால் இங்கே டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு தேவைப்படுறது என்னவோ வெக்டா குவான்டிட்டியாச்சே இது மாதிரி வெக்டா குவான்டிட்டியே நமக்கு சொல்யூஷனாக கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல நாம் இந்த க்ராஸ் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இது தான் நாம் வெக்டா ப்ராடக்ட் அல்லது வெக்டா பெருக்கல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் இந்த வெக்டா ப்ராடக்டை எப்படி பண்ணுறது அண்ட் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது இதை பற்றி எல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த டோரை நான் இப்போது இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணுவேன் நார்மலாக பண்ணுற விஷயம் தானே இதில் என்ன இருக்குது இதில் தான் இருக்குது நம்ம க்ராஸ் ப்ராடக்ட் இங்கே டோரோட ஹிஞ்ச் தான் நம்ம ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் இருந்து டோரோட லென்த் வழியாக எவ்வளோ தள்ளி நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேனோ அந்த லென்த்தை நாம் ஆர் வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே நான் கொடுக்குற ஃபோஸான எஃப் வெக்டார் அந்த ஹிஞ்ச் மேலே ஒரு சுழற்சி இயக்கம் அதாவது ரொட்டேஷ்னல் மோஷனை உருவாக்கி டோரை இப்படி ஓப்பன் பண்ணவும் க்ளோஸ் பண்ணவும் உதவுது இதை தான் நாம் டார்க் அதாவது முறுக்கு திறன்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு வெக்டா குவான்டிட்டின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ நம்ம வெக்டா குவான்டிட்டியான டார்க்குக்கு மேக்னட்யூட் அண்ட் டிரெக்ஷன்னு ரெண்டும் இருக்கும் இப்போது இந்த டார்க்கோட மேக்னட்யூட் அண்ட் டிரெக்ஷனை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நம்ம ஃபோஸை எந்த அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு என் டார்க் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இந்த டோரையும் என்னால் ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த ஃபோஸ் மட்டும் இல்லாமல் டார்க் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை கம்மியாக இருக்குமானு தீர்மானிக்க இன்னும் ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதில் நான் எங்கள் ஃபோஸை அப்ளை பண்ணுறேன்றது நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் நான் எவ்வளோ தள்ளி ஃபோஸை அப்ளை பண்ணுறனோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக என்னால் டோரை ஓப்பன் பண்ண முடியும் இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் ஒரு பஸ் டயரை கரெக்டை கூட ஸ்பேனர் எக்ஸ்டெண்டரை ஸ்பேனரோட கனெக்ட் பண்ணி அது மூலியமா ஆர் வெக்டாரோட லென்த்தை அதிகமாக்கி போல்ட்டை ஈஸியாக லூஸ் பண்ணுறத நாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த ஆர் வெக்டாரோட லென்த் இங்கே ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது அடுத்த ஃபேக்டர் நான் என்ன ஆங்கிளில் ஃபோஸை அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஆங்கிள் தீட்டா இங்கே ஃபோஸை டோருக்கு பர்பண்டிகுலராக அதாவது நைன்டி டிகிரிஸில் கொடுக்குறப்போ என்னால் டோரை ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ண முடியும் இதே ஆங்கிளில் குறைக்க குறைக்க என்னோடய ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருந்தாலும் டோரை நகர்த்துறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் ஜீரோ டிகிரியில் இப்படி இருக்கிறப்போ டோர் சுத்தமாக நகராது இங்கே என் ஃபோர்ஸ் ஆனது சேமாக இருந்தாலும் ஆங்கிள் குறைய குறைய அதனால் உருவாகிற டார்க்கும் குறையும் இதை குறிக்க தான் நாம் எஃபெக்டாக மேக்னட்யூட் கூட சயின் தீட்டாவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போது இதெல்லாம் வச்சு டார்க் வெக்டாரோட மேக்னட்யூட மாடலஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டார் இன்டு மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் வெக்டார் சயின் தீட்டான்னு எழுதலாம் அடுத்து இந்த டார்க் வெக்டாருடைய டிரெக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு வெக்டார்ஸை க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிறது ஒரு வெக்டார் தான் நமக்கு தெரியும் அப்போது நமக்கு கிடைக்கிற மேக்னட்யூட் கூட டிரெக்ஷனும் இருந்தாகணும் இல்லையா அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ண தான் என் கேப் அப்படிங்கிற யூனிட் வெக்டாரை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த என் கேப் ஆனது இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸுக்கும் எப்பயுமே பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கும் ஸோ டவ் வெக்டாரோட மேக்னட்யூட் கூட அதோட டிரெக்ஷனான என் கேப்பையும் சேர்க்குறப்போ நமக்கு இந்த டோரோட டார்க் வெக்டாரான டவ் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டார் இன்டு மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் வெக்டார் சயின் தீட்டா இன்டு என் கேப்னு சொல்லுவோம் இதை நாம் ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃப் வெக்டார்னு எழுதலாம் இதுதான் நம்மளுடைய கிராஸ் ப்ராடக்ட் சரி எக்ஸ்ட்ரை பிளேனில் ரெண்டு வெக்டார்ஸை எடுத்துக்கலாம் இதோட கிராஸ் ப்ராடக்டோடைய டிரெக்ஷன் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்னு சொன்னில்லையா அப்போது ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டாருடைய டிரெக்ஷன் ஜெட் ஆக்சிஸில் இப்படி இருக்குமா இல்லை இப்படி இருக்குமா அதை கண்டுபிடிக்க தான் ரைட் ஹேண்ட் ரூலில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட டிரெக்ஷனை கண்டுபிடிக்
கட்டவரல தவிர மற்ற எல்லா விரலையும் சேர்த்து ஏவெக்டாரோட டிரெக்ஷன்ல இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ வெக்டார்ல இருந்து பி வெக்டார் பக்கமா ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள் வழியா திருப்புங்க அப்போ உங்க கட்டவரல் இப்படி மேல் நோக்கி பாயிண்ட் பண்ணுதா சோ நம்ம கட்டவரலோட டிரெக்ஷன் தான் என் கேப்போட டிரெக்ஷனா இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ பி வெக்டார் கிராஸ் ஏ வெக்டார் பண்ணும் பொழுது பி வெக்டார்ல இருந்து ஏ வெக்டார் பக்கமா ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள் வழியா திருப்புவோம் அப்போ உங்க கட்டவரல் இப்படி கீழ் நோக்கி பாயிண்ட் பண்ணுதா சோ இதுதான் பி வெக்டார் கிராஸ் ஏ வெக்டாருடைய டிரெக்ஷன் இப்படிதான் நாம ஈஸியா எந்த கிராஸ் ப்ராடக்டா இருந்தாலும் அதனுடைய டிரெக்ஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம ஃப்ரெண்டோட காரு மறுபடியும் நடு ரோட்ல நின்றுடுச்சு திரும்பவுமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு காரை விட்டு வெளியே வந்து பார்க்குறாரு அப்போதான் தெரியுது காரோட டயரு பஞ்சர் ஆயிடுச்சு சரி நல்ல வேலை ஸ்பேர் டயராச்சும் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பேர் டயரை எடுத்து பஞ்சர் ஆன அந்த டயரை மாற்ற ரெடி ஆறாரு இப்போ இந்த ஸ்பேனரை யூஸ் பண்ணி ஃப்ளாட் டயரோட போல்ட்டை லூஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி பண்ணுவீங்க இதை புரிஞ்சுக்க இந்த போல்ட்டையும் ஸ்பேனரையும் ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் பிளேனில் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இங்கே அந்த போல்ட்டோட பொசிஷனை ஆரிஜினில் வச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்பேனரை ஆர் வெக்டார்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்பேனர் மேலே பர்பண்டிகுலராக எஃப் வெக்டாருன்ற ஃபோஸை கொடுத்து எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேருந்து ஒய் ஆக்சஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறேன் அப்போது என்ன ஆகும்னா போல்ட் பாசிட்டிவ் ஜெட் ஆக்சஸ் டிரெக்ஷனில் இப்படி லூஸ் ஆகி வெளியே வரும் அதே மாதிரி இப்போது ஸ்பேனரை நாம் ஒய் ஆக்சஸ்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு நகர்த்தணும்னா போல்ட் இப்படி ஜெட் ஆக்சஸோடைய நெகட்டிவ் டிரெக்ஷனில் இப்படி உள்ளே போகும் இதுலேருந்து நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா ரெண்டு வெக்டார்ஸை க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்போ அதோட ஆர்டரை நாம் மாற்றணும்னா ரிசல்டன்ட் வெக்டார் அதாவது விளைவு வெக்டாரோட டிரெக்ஷன் மாறும் இந்த மாதிரி க்ராஸ் ப்ராடக்ட் சினாரியோவை வாட்டர் பாட்டிலை ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது க்ளோஸ் பண்ணும்பொழுது கூட நம்மளால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் பாட்டிலோட கேப்பை ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது பாட்டிலோட கேப் எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேருந்து ஒய் ஆக்சஸ்க்கு போகும் அதே நேரத்தில் அது ஜெட் ஆக்சஸோட பாசிட்டிவ் டிரெக்ஷனில் மேலே வரும் அண்ட் நீங்கள் பாட்டில் கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணும்பொழுது ஒய் ஆக்சஸ்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் டிரெக்ஷனில் திருப்புனிங்கன்னா பாட்டிலோட கேப் ஜெட் ஆக்சஸோடைய நெகட்டிவ் டிரெக்ஷனில் கீழே வரும் இங்கே இன்னொரு சின்ன விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு வெக்டார்ஸ் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டாரோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆன ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் தான் அந்த ரெண்டு வெக்டார் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய பேரலோகிராமோட ஏரியாவாகவும் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் ரெண்டு வெக்டார்ஸ் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அண்ட் பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற இந்த பேரலோகிராமோட ஏரியாவை இப்போ நாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ டிட்டர்மனண்ட்டை எடுத்துக்கலாம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப்பையும் செகண்ட் ரோவில் ஏ வெக்டார் காம்பனன்ஸோட கோஎஃபிஷன்ஸ் ஆகிய ஒன் டூ ஒன்னையும் தேர்ட் ரோவில் பி வெக்டார் காம்பனன்ஸோட கோஎஃபிஷன்ஸ் ஆன டூ ஃபோர் ஒன்னையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஐ கேப் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஒன் அதாவது டூ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் அதாவது ஃபோர் மைனஸ் ஜே கேப் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு ஒன் அதாவது ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் அதாவது டூ ப்ளஸ் கே கேப் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அதாவது ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ அதாவது ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டாரோடைய வேல்யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் இப்போ கிடைச்ச இந்த வெக்டார் ஆப்வியஸாக நம்ம வெக்டார் ஏ அண்ட் பிக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கும் அண்ட் இதோட மேக்னிடியூடை கண்டுபிடிக்க நாம் எப்பையும் பண்ணுற மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ரூட் ஃபைவ் அண்ட் இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இந்த பேரலோகிராமோட ஏரியா இங்கே நம்ம வெக்டாஸ்க்கு நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கிறப்போ அதால் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த பேரலோகிராமோட ஏரியாவும் மேக்சிமமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தீட்டா குறைய குறைய பேரலோகிராமோட ஏரியாவும் குறைஞ்சி குறைஞ்சி கடைசியில் 
தீட்டா ஜீரோ டிகிரியா இருக்கிறப்போ இந்த பேரலோகிராமோட ஏரியாவும் ஜீரோ ஆயிடும் இந்த வீடியோவில் நாம் வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆகிய கிராஸ் ப்ராடக்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் அண்ட் இந்த கிராஸ் ப்ராடக்டை நாம் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய